Mahare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Idam Bhagatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Sloka Charitam Chikada Bhagavan Rishi Nishaya Saya Loka Syadanyam Sastaya Namaha Fourth Canto Chapter 8 Text Number 76 
Who is reading? Dr. Shastra, you there? Yes, Gurudev. Please accept my humble obeisances. All glories to Shlapropa. So, reading about Dhruva, Lord Chaitanya and Gadadhar Pandit would read Bhagavatam daily, three hours. Мы сейчас читаем про Дхруву, Господь Чайтанина, читала про Бхагаватам каждый день. They read everything, but they especially like to read about Dhruva and read again and again. Они читали все, но им больше всего нравилось читать про Дхруву, они читали снова и снова. So, we can join them. Мы можем присоединиться к ним. Панчаме мас яну прапте, джита швасо нипат манджа, джаян брамха, падай кена, тасто стану и вачалаха. And by the fifth month, Dhruva Maharaj, the son of the king, had controlled his breathing so perfectly that he was able to stand on one leg like a column stands without motion and concentrate his mind fully on Parabrahma. К началу пятого месяца Махараджа Дхрува, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что мог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив ум на Парапрахмуня. Riddhi Bhutendriya Shayan Jayan Bhagavato Rupam Nadrakshit Kinchana Param. He completely controlled his senses and their objects, and in this way he fixed his mind without diversion to anything else upon the form of the Supreme Personality of God. Он себе свои чувства и их объекты и таким образом сосредоточил свой ум на образе верховной личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Это удивительно, как он сделал себе маленькое мурти из песка. To try to do so is simply a waste of time, for it is unnecessarily troublesome, as explained in Bhagavad Gita. В этом стихе очень хорошо описан принцип йогической медитации. Смысл медитации в том, чтобы сосредоточить свой ум на образе верховной личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Тот, кто считает, что одинаковым успехом можно медитировать на нечто безличное, заблуждается. Как объясняется в Бхагавангите, человек, пытающийся медитировать на безличный браман, только напрасно теряет свое время, поскольку такая медитация сопряжена с ненужными трудностями. Адарам, адинам, 
Pradana Purusheshwaram Brahmadarayana Manasya Triolokas Chakampire. When Dhruva Maharaj thus captured the Supreme Personality of Godhead, who is the refuge of the material creation, and who is master of all living entities, the three worlds began to tremble. Когда медитируя таким образом, Друва Махараджи завладел Верховным Господом, повелителем всех живых существ, на котором держится все материальное творение, три мира начали дрожать. Звучит, как это выглядело, как что-то страшное, что вся Вселенная... Similar things were happening when uh, Hirani Kashipu did his tapas. Похожие вещи происходили, когда Hirani Kashipu делал его аскезы. And hopefully, our Sankirtan movement is making it happen also in a nice way. И надеюсь, что Санкиртана тоже делает uh, что-то подобное в таком же русле. И все полубоги танцуют, радуются на, хари, на Харинаме, и это тоже встряснет Вселенную. And I like. In this verse, the particular word Brahma is very significant. Brahman refers to one who is not only the greatest, but has a potency to expand to unlimited extent. How is it possible for Dhruva Maharaj to capture Brahman within his heart? The question has been very nicely answered by Jiva Goswami. He says that the Supreme Personality of Godhead is the origin of Brahman. For since he comprises everything, material and spiritual, there cannot be anything greater than he. In the Bhagavad Gita, also the Supreme Personality Godhead says, I am the resting place of Brahman. Many persons, especially the Mayavadi philosophers, consider Brahman the greatest, all expanding substance. But according to this verse and other Vedic literatures, such as Bhagavad Gita, The resting place of Brahman is the Supreme Personality of Godhead, just as the resting place of the sunshine is the sun globe. В этом стихе особого внимания заслуживает слово Брама. Это слово указывает на того, кто не только является величайшим, но и способен расширяться до бесконечности. Как же Друви Махараджи удалось заключить Браман в свое сердце? На этот вопрос очень хорошо ответил Джива Госвами. По его словам, источником безличного Брамана является Верховный Господь, ибо Он вмещает в себя все материальные и духовные объекты, и, следовательно, нет ничего более великого, чем Он. В Бхагавангите Верховный Господь также говорит «Я основа безличного Брамана». Многие люди, и прежде всего философы Майавади, считают, что Браман — это бесконечно расширяющиеся, и превосходящее все по своим размерам субстанция, однако в соответствии с эм, стихом и, с, и стихами из других физических писаний, таким как Брам Бхагавангита, основной Браманой является Верховная Личность Бога, подобно тому, как основой солнечного света является Солнце. That it's amazing that my body people can't understand that. Это так просто, что солнце, солнечный свет исходит из солнца, тепло исходит из огня, и это очень странно, что моя вадинка не понимает это. But, but only Krishna, Krishna himself, is Maya so strong he can cover them over. Но Кришна такой сильный, его иллюзия Майя тоже очень сильная, она может покрыть любого. 
Gogamaya Samavrita. They are covered by my Maya. None of the purport. Srila Jiva Goswami therefore says that since the transcendental form of the Lord is the seed of all greatness, he is the Supreme Brahman. Since the Supreme Brahman was situated in the heart of Dhruva Maharaj, it became heavier than the heaviest. Everything trembled in all the three worlds and in the spiritual world. Поэтому Шила Джива Гусами говорит, что Верховный Браман – это личность Бога, ибо трансцендентная форма Господа является источником всего сущего. И поскольку Верховный Браман находился в сердце Трубы Махараджа, он стал таким тяжелым, что все три мира и духовный мир начали дрожать. Including all the living entities therein. Brahman is the result resort of the Mahatattva, which includes all material and spiritual entities. It is described in this connection that the Supreme Brahman, personality of Godhead, is the master of both Pradhan and Purush. Pradhana means subtle matter such as ether. Purusha means the spiritual spark, living entities who are entangled in the subtle material existence. These may also be described as Parapakriti and Aparapakriti, as stated in Bhagavad Gita. Krishna, being the controller of both the Prakritis, is thus the master of the Pradhana and Purusha. In the Vedic hymns also, the Supreme Brahman is described as Antak Pravishta Shasta. This indicates that the Supreme Personality of Godhead is controlling everything and entering into everything. Махататва – совокупность всех начал материального творения, считается источником всех вселенных, а также живых существ, находящихся в них. Но сама Махататва, в которой сосредоточены все материальные элементы и духовные существа, покоятся в Брамане. В этой связи говорится, что Верховный Браман, личность Бога, является повелителем Прадханы и Пуруши. Прадхана – это тонкая материя, эфир и так далее, а Пуруша – духовные искры – обусловленные живые существа, которые пребывают в сфере тонкого материальной энергии. В Бхагавангете эти категории называются парапрокрытие и апаракрытие. Кришна, которому подчиняются обе прокрытия, является таким образом повелителем Прадханы и Пуруши. В ведических гимнах Верховный Браман также называет Анта, Правишта, Шаста. Это означает, что Верховная Личность Бога управляет всем и пронизывает собой все сущие. Брама Самхита 35 further confirms Андантара Ста Параману Чаянтара Стам. He has entered not only the universes, but even the atom. In Bhagavad Gita, Krishna also says, the Supreme Personality of Godhead controls everything by entering into everything. By associating constantly with the Supreme Personality in his heart, Dhruva Maharaj naturally became equal to the greatest Brahman. By his association, and thus became heaviest, and the entire universe trembled. In conclusion, a person who always concentrates on the transcendental form of Krishna within his heart can very easily strike the whole world with wonder of his activities. This is the perfection of yoga performance, as confirmed in Bhagavad Gita, Yogi Nama Pisarvesham. Of all yogis, the bhakti yoga who thinks of Krishna always within his heart and engages in his loving transcendental service is the topmost. Ordinary yogis can exhibit wonderful material activities such as Asta Siddhi, eight kinds of mystic perfection, but the pure devotee of the Lord can surpass these perfections by performing activities which can make the whole universe tremble. Другое подтверждение этому содержится в Брахмасамхите 5.35. 
Он вошел не только во, вселен... во всей Вселенной, но и в каждый атом. В Бхагавангите 10.42 Кришна также говорит, «Верховная личность Бога управляет всем, пронизывая собой все сущее, постоянно созерцая Верховного Господа в своем сердце. Друга Махараджа благодаря контакту с ним достиг уровня всеобъемлющего Брамана и потому стал таким тяжелым, что целая Вселенная начала дрожать. Иначе говоря, человеку, постоянно сосредоточенному на трансцендентной форме Кришны, которая находится в его сердце, не составляет никакого труда потрясти весь мир своими деяниями. Согласно Бхагавангите 6.47, в этом заключается высшее совершенство йоги, непрестанно размышляющее о Кришне в своем сердце и поглощенный трансцендентным любовным служением ему, является величайшим из йогов. Обычные йоги могут проявлять удивительные материальные способности, такие как аштаситхи или восемь видов йогических совершенств. Но чистый преданный Господа способен превзойти любого из йогов и совершить подвиги, которые подвергнут в трепет всю Вселенную. Прабхупада это сделал. The results are still coming in because Prabhupada inspired so many other devotees to think of the Supreme Lord within the heart of everyone and try to preach to them. So the world is getting shook up. Результаты до сих пор приходят от того, что Прабхупада сделал, потому что он вдохновил других преданных заниматься про проповеди и думать о Кришне и результат до сих пор при, приходит, что Вселенная струшивается. Ядай кападена ста парти варбакас тасноутан ангушта нипидита махи нанама чачардам и бендрадри Диштита, Тарива, Савьетара, Та, Паде, Паде. As Jupiter Maharaj, the king's son, kept himself steadily standing on one leg, the pressure of his big toe pushed down half the earth like an elephant being carried on a boat, rocks the boat left and right with his every step. Пока сын царя Друва Махараджа неподвижно стоял на одной ноге, под давлением большого пальца его ноги земля стала на... накреняться, как рас... раскачивается судно, на котором везут слона, когда он топчет в нем. The son of a king. When Dhruva Maharaj was at home, although he was a king's son, he was prevented from getting on the lap of his father. But when he became advanced in self-realization or devotional service, by the pressure of his toe, he could push down the whole earth. That is a difference between an ordinary consciousness and Krishna consciousness. In the ordinary consciousness, the king's son may be refused something even by his father. But when that same person becomes fully Krishna conscious within his heart, he can push down the earth with the pressure of his toe. В этом стихе особого внимания заслуживает слово Пардхива Рагака, сын царя. Друва Махараджа был сыном царя, но несмотря на это, когда он жил дома, мачеха не позволила ему забраться на колени отца. Однако, когда он осознал себя, то есть достиг очень высокого уровня в преданном служении, под давлением большого пальца его ноги стала крениться земля. Такого, такова разница между обычным сознанием и сознанием Кришны. Сыну царя, имеющему обычное сознание, может отказать даже собственный отец. Однако, когда тот же самый человек полностью погружается в сознание Кришны, он может перевернуть землю, надавив на нее большим пальцем ноги.
One cannot argue. How is it that Dhruva Maharaj, who was prevented from getting up on the lap of his father, could press down the whole earth? This argument is not very much appreciated by the learned. It is not very much appreciated for it is an example of Nagna Matrika Dajik. By this logic, one would think that because his mother in her childhood was naked, She should remain naked even when she's grown up. The stepmother of Dhruva Maharaj might have been thinking in a similar way since she had re refused to allow him to get up on the lap of his father. How could Dhruva perform such wonderful activities as pressing down the whole world? She must have been very surprised when she learned that Dhruva, by concentrating constantly on the Supreme Personality of Godhead within his heart, could press down the earth like an elephant presses down the boat on which it is loaded. Кто-то может возразить, Друва Махараджа не сумел даже взобраться на колени к отцу. Как же он смог вынести из равновесия целую вселенную? Однако этот довод нетрудно опровергнуть. Следующие философии люди легко распознают в нем пример логической ошибки, которая называется Нагна Мартка. Если следовать этой логике, то можно предположить, что наша мать должна ходить в ноги шоу, поскольку в младенческом возрасте на ней не было никакой одежды. Тогда так могла рассуждать мать Хадрува Махараджа. Я помешала Друве забраться на колени к отцу, как же этот мальчик смог совершить такое чудо, заставив на накрыниться землю. Должно быть, она очень удивилась, когда узнала, что в результате постоянной медитации Друва на Верховную Личность Бога Прибывающая в его сердце земля стала крыниться под его тяжестью, подобно тому, как судно оседает под тяжестью слона. Тасмин абид яяти вишвам атману дварам нирудьясам ананья дия лока нирукча сва нипирита вишам when Dhruva Maharaj became practically one in heaviness with the Lord Vishnu, the total consciousness due to his fully concentrating and closing all the holes of his body, the total universal breathing became choked up and all the great demigods and all the planetary systems felt suffocated and thus took shelter of the Supreme Personality of God. Dhruva Maharaja was plunged in deep meditation, and all the obstacles of his body were closed. So when he was compared to the strength of the Lord Vishnu, the whole consciousness of the universe, 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 and all the great beings on all planetary systems, he felt that the breathing of the Lord was called to save them from the Holy Spirit. When hundreds of persons are sitting on an airplane, although they remain individual units, they each share in the total force of the airplane, which runs at thousands of miles per hour. Similarly, when unit energy is identified with the service of the total energy, the unit energy becomes as powerful as the total energy. As is explained in the previous verse, Dhruva Maharaj, because of his spiritual advancement, became almost a total heaviness, and thus he pressed down on the whole earth. Moreover, by such spiritual power, his unit body became the total body of the universe. Когда 100 человек летят в одном самолете, все они оставаются индивидуальными личностями, обретают мощность самолета, летящего со скоростью тысячи километров в час. Подобно этому, когда индивидуальный носитель энергии сознательно включает в служение источнику совокупной энергии, он приобщается к этой энергии и становится таким же могущественным, как и сам источник. Как объяснялось в предыдущем стихе, в результате своей духовной практики другу Махараджа почти сравнялся по весу совокупной энергии Господа, так что под его тяжестью стала крениться земля. Более того, благодаря его духовной силе, 
его тело превратилось в совокупное тело Вселенной. Поэтому, когда он закрыл все отверстия в своем теле, чтобы полностью сосредоточить ум на верховной личности Бога, все составляющие части Вселенной, то есть все живые существа, включая великих полубогов, почувствовали приступ в душе. Не понимая, что с ними происходит, они стали умолять Верховную Личность Бога спасти их. И здесь такой пример подается, как, как слон, когда на лодке он ее раструшивает. И, и здесь имеется в виду, что лодка очень большая. В 1975 году был первый раз, когда очень-очень много преданных приехали на фестиваль в первый раз в Майапур. So they chartered a, a 747 plane. So it was only devotees and, and it was going to land in Calcutta. It was a big deal because no big plane like that had ever landed in Calcutta before. Это было большим событием, потому что настолько такой большой самолет никогда еще не приземлялся в Калькуте. But anyway, so on the plane, uh, Vishnu John he brought Radha Damodar deities. И Вишну Джан взял на самолет Рада Дамодар божества. So they made artik and having a big kirtan. Они они делали арти и большой киртан. And the devotees started running up and down the aisles dancing. И преданные начали танцевать и бегать по самолету. So a you know, whole group of devotees run the back, run to the front. <laughs> и вся группа бегала то вперед, то назад, все вместе. So the pilots had to come out and say you had to sit down because the plane was rocking all over, couldn't control it. И к ним вышли с Сердеса и сказали, что вы должны все сесть, потому что самолет трусится и нужно сесть. So even though none of those devotees are very heavy, somehow they became very influential <laughs> and they're all moving together. <laughs> и именно то, что никто из этих преданных не был таким тяжелым, но когда все вместе трусились, бегали, то это повлияло на самолет. Okay, thus when he closed the holes of his unit body to firmly concentrate his mind on the Supreme Personality of Godhead, all the units of the universe, mainly all the living entities, including the big demigods, felt the pressure of suffocation as if their breathing were being choked. Therefore, they all took shelter of the Supreme Personality of Godhead because they were perplexed about what happened. Поэтому, когда он закрыл в своем теле, поэтому, когда он закрыл все отверстия в своем теле, чтобы полностью сосредоточить ум на верховной части Бога, все составные части Вселенной, то есть все живые существа, включая великих полубогов, почувствовали приступ в душе, не понимая, что с ними происходит, они стали умолять верховную часть Бога спасти их. This example of Dhruva Maharaj closing the holes of his personal body and thereby closing the breathing holes of the total universe clearly indicates that a devotee by his personal devotional service can influence all the people of the world to become devotees of the Lord. If there is only one pure devotee and pure Krishna consciousness, he can change the total consciousness of the whole world into Krishna consciousness. This is not very difficult to understand if we study the behavior of the Dhruva Maharaj. 
Это случай с другом Махараджи, который закрыл все отверстия своего тела, в результате чего оказались закрытыми все дыхательные отверстия Вселенной, доказывая, что преданный своим служением может повлиять на людей всего мира и побудить их стать преданными Господу. Один чистый преданный, обладающий чистым сознанием Кришны, может превратиться в окупное сознание людей всего мира в сознание Кришны. Это нетрудно понять, например, деяний Друва Махараджи. That's a very powerful purport. Everyone should memorize it. Это очень сильный комментарий. Всем нужно помнить его. I understand, you know, we're representing Srila Prabhupada, and uh, that's what's happening. And Prabhupada had this incredible faith that, it, you know, we could conquer the world. We can't Понятно. do it, but... You know, it's not that we do it, but if we surrender to Krishna, then he'll do it. И понять, что мы представляем Шила Прабхупаду. У Прабхупада была удивительная такая вера в Кришну, что он все может сделать. И нужно помнить, что это не мы делаем, а Кришна может все. Дева учу наивам видамо бхагаван пранародам. Чара чара сякила сатпадамна видеи тано вишни над вимоксам праптавайам твам шаранам шараньям. The demigod said, "Dear Lord, you are the refuge of all moving and non-moving living entities. We feel all living entities to be suffocating." Their breathing process choked up. We have never experienced such a thing. Since you are the ultimate shelter of all surrendered souls, we have therefore approached you. Kindly save us from this danger. Голубаки сказали, «О Господь, Ты единственное пристанище всех движущихся и неподвижных живых существ. Мы чувствуем, как все живые существа задыхаются. Никогда прежде с нами такого не случалось. Ты последнее прибежище всех предавшихся душ. Поэтому мы умоляем тебя, спас... пожалуйста, спаси нас от нависшей опасности. Report. Because Dhruva Maharaj is controlling his breathing, the entire universal breathing process was choked. It is by the will of the Supreme Personality of Godhead that material entities cannot breathe, whereas spiritual entities are able to breathe. Material entities are products of the Lord's external energy, whereas spiritual entities are products of the Lord's internal energy. The demigods approach the Supreme Personality of Godhead who is the controller of both kinds of entities in order to know why their breathing was choked. The Supreme Lord is the ultimate goal for the solution of all problems within this material world. In the spiritual world, there are no problems, but this material world is always problematic. Since the Supreme Personality of God is the master of both the material and spiritual world, it's better to approach him in all problematic situations. Могущество Друва Махараджи, которое он обрел, занимаясь преданным служением, Господу ощутили на себе даже полубоги, которым никогда прежде всего не доводилось оказываться в подобной ситуации. Из-за того, что Друва Махараджи практически перестал дышать, все живые существа Вселенной тоже стали задыхаться. Эта верховная личность Бога по своей воле дышает материальные существа, возможности дышать и позволяет дышать духовным существам. Материальные существа являются порождением внешней энергии Господа, а духовные существа 
порождением его внутренней энергии. Полубоги обратились к Верховному Господу, повелителю как материальных, так и духовных живых существ. Желая узнать, почему они стали задыхаться, Верховный Господь обладает высшей властью, и, его, и в его силах разрешить все проблемы материального мира. В духовном мире нет никаких проблем, но в материальном мире проблемы возникают на каждом шагу. И поскольку Верховный Господь является повелителем материального, так и духовного мира, во всех сложных ситуациях самое лучшее обращаться за помощью непосредственно к Нему. Преданные всегда поступают так, поэтому у них даже в материальном мире нет никаких проблем. That's the ultimate uh, human advice, conflict resolution. If we really fully depend on Krishna, things get solved. Otherwise, <laughs> это такой универсальный совет всех конфликтологий. Просто быть полностью зависимым от Кришны и это решит все проблемы. Personal problems and society problems and you know Krishna is just trying to get us to surrender to him. Личные проблемы, социальные проблемы, проблемы общества и Кришна решит все все проблемы просто нам ему предаваться. Okay, uh, non, those who are devotees therefore have no problems in this material world. Vishwam Purna Sukhayate. Chaitanya Chandamrita. Devotees are free from all problems because they are fully surrendered unto the Supreme Personality of God. For a devotee, everything in the world is pleasing because he knows how to use everything in the transcendental service to the Lord. Преданные всегда поступают так, поэтому у них даже в материальном мире нет никаких проблем. Вишвам Пурна Сукхайта Читани Читамрита. У преданных нет никаких проблем, потому что они верили в себя в верховной личности Бога. Преданному все в этом мире приносит радость, ибо он может все использовать в трансцендентном любовном служении Господу. Supreme Personality of God had replied, My dear demigods, do not be perturbed by this. It is due to the severe austerity and full determination of the son of King Uttanapada, who is now fully absorbed in thought of me. He has obstructed the universal breathing process. You can safely return to your respective homes. I shall stop this boy in his severe austerities, and you will be saved from this situation. Верховный Господь ответил, о полубоги, пусть вас ничто не тревожит. Причиной тому, что с вами случилось, суровая аскеза и непреклонность поглощенного мыслями обо мне, сына царя Утанапады. <coughs> Это по его вине нарушился процесс вселенного дыхания. Можете спокойно возвращаться на свои планеты. Я приживу суровые аскезы этого мальчика и вызвали вас из беды. Here the word Sangat Tatma is misrepresented by the Mayavadi philosophers who say that the self of Dhruva Maharaj became one with the Supreme Self, personality of God. The Mayavadi philosophers want to prove by this word that the super soul and the individual soul become united in this way, that after such unification, the individual soul has no separate existence. But here it is clearly said by the Supreme Lord that Dhruva Maharaj was so absorbed in meditation on the thought of the Supreme Personality of Godhead that he himself, the universal consciousness, was attracted to Dhruva. В этом стихе употреблено слово сангатам. 
Философ в Майваде превратно толкует это слово, утверждая, что душа, душа друга, Махараджа слилась с высшей душой, личностью Бога. Они используют это слово как доказательство того, что сверхдуша и индивидуальная душа в процессе самоосознания сливается воедино, в результате чего душа лишается индивидуального существования. Однако здесь Верховный Господь ясно говорит, что Друва Махараджа был так глубоко погружен в размышления о Верховной Личности Бога, что это привлекло к нему самого Господа, являющегося вселенским сознанием. He wanted to go himself. The Mayavadi philosopher's conclusion that the super soul and the individual soul become united is not supported by this statement. Rather, the super soul, the supreme personality of Godhead, wanted to stop Dhruva Maharaj from his severe austerity. Чтобы успокоить полубогов, он сам решил справиться к Дхруве Махараджа и прерывать его суровые аскезы. Таким образом, этот стих не подтверждает заключение философов Майавади о том, что сверхдуша и индивидуальная душа сливаются друг с другом. Напротив, мы видим, что сверхдуша, личность Бога, хочет прервать суровые аскезы Дхруву Махараджу. Just as by watering the root of a tree, one satisfies every branch, twig, and leaf of the tree. If one can attract the Supreme Personality of Godhead, one naturally attracts the whole universe, because Krishna is the supreme cause of the universe. All the demigods were afraid of being totally vanquished by suffocation, but the Supreme Personality of Godhead assured them that Dhruva Maharaj was a great devotee of the Lord, and was not about to annihilate everyone in the universe. A devotee never envious of other living entities. Thus then, Bhakti Vedanta Purport in the fourth chapter, fourth canto, eighth chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Dhruva Maharaj Returns Home from the Forest. Leave Dhruva Maharaj leaves home for the forest. Доставляя удовольствие, удовольствие Верховной Личности Бога, человек доставляет удовольствие каждому, подобно тому, как, поливая корень дерева, мы снабжаем водой все его ветви и листья. Тот, кому удалось привлечь к себе внимание Верховной Личности Бога, привлекает внимание всей Вселенной. Ибо Кришна изначальная причина возникновения Вселенной. Полубоги боялись умереть от удушья, Однако Верховный Господь успокоил их, сказав, что Друва Махараджа, великий преданный Господа, в его намерении не входит уничтожать живых существ Вселенной. Преданный никогда не питает вражды к другим живым существам. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к восьмой главе четвертой песни Шимад Бхагаватам, которая называется Друва Махараджа, кидает дом и уходит в лес. Okay, I'll take it. A couple minutes, I'll be right back. Good afternoon,
Next chapter. Dhruva Maharaj returns home. Следующая глава Друва Махараджа возвращается домой. Майтрею Вача Чаевам Уцана Бая Урукраме Критавана Ма Раяюс Тридиштапам Сахасра Ширсапи Тато Гарутмата Мадорванам Бритча Дридикшая Гатаха. The great sage Maitreya told Vidura, when the demigods were thus reassured by the personality of Godhead, they were freed from all fears. And after offering their obeisances, they returned to their heavenly planets. Then the Lord, who was non-different from the Sahasra Shirsha incarnation, got on the back of Daruda, Garuda, who carried him to Madhavan forest to see his servant Dhruva. Великий мудрец Матрея сказал Видуре, Успокой, успокоенные Верховным Господом полубоги избавились от всех страхов и, низко поклонившись Ему, вернулись на райские планеты. А Господь, не отличный от другого своего воплощения, Саха, Сахасра Ширш, желая видеть своего слугу Друву, забрался на спину Гаруты, который перенес его в лес над Гуван. The word Sahasra Shirsha refers to the personality of Godhead, known as Garbhadakashai Vishnu. Although the Lord appeared as Chiradakashai Vishnu, he has been described here as Sahasra Shirsha because he is non different from Garbhadakashai Vishnu. According to Srila Sanatana Goswami in his Bhagavatamrita, the Sahasra Shirsha personality of Godhead who appeared at that time was the incarnation known as. Krishna Garba, he created the planet known as Dhruvaloka for the habitation of Dhruva Maharaj. Sahas Rashirsha это имя личности Бога в образе Гардабкаша и Вишну. Хотя Господь предстал перед Дхрувой в образе Кширадакаша и Вишну, Матрея называет его здесь Sahas Rashirsha Vishnu, поскольку он не отличен от Гардабкаша и Вишну. Шиласанатана Гусвами в своей Бхагаватамрите говорит, что Господь Сага Сарашерша, представивший перед Друвой, это воплощение Вишну, известное под именем Кришнинга Гарби. Это одно, это он создал для Друва Махараджа планету, которая получила имя Друва Луки. Savoy dia yoga vipaka tivraya vid padma koshe spuritam tidit prabam tirohitam sahasaivo palaksha bahistitam tad avastam didarsha. The form of the Lord, which was brilliant like lightning in which Dhruva Maharaj in his mature yogic process was fully absorbed in meditation, all of a sudden disappeared. Thus Dhruva was perturbed and his meditation broke. But as soon as he opened his eyes, he saw the Supreme Personality of God had personally present, just as he had been seeing the Lord in his heart. <laughs> на которой Друва Махараджа, достигший совершенства в йоге, полностью сосредоточив свой ум, внезапно исчезла. Его смутило, это смутило Друву и вывело его из состояния медитации. Но едва он открыл глаза, как увидел, что тот же самый Верховный Господь, которого он только что сосредоточил в своем сердце, стоит перед ним.
because of his mature position in yogic meditation, Dhruva Maharaj was constantly observing the form of the personality of Godhead within his heart. But all of a sudden, when the Supreme Personality of Godhead disappeared from his heart, he thought that he had lost him. Dhruva Maharaj was perturbed, but upon opening his eyes and breaking his meditation, he saw the same form of the Lord before him In the Brahma Samhita, it is said, Premanjana Chudita Bilok Bhakti Vilochanina, the saintly person who has developed love for Godhead by devotional service always sees the Lord's transcendental form as Sham Sundar. This Sham Sundar form of the Lord within the heart of a devotee is not imaginary. When a devotee becomes mature in his prosecution of devotional service, he sees face to face the supreme Shamsundar. He has thought of during the entire course of his devotional service. Since the Supreme Lord is absolute, the form within the heart of a devotee, uh, the form in the temple and the original form in Vaikuntha, Vrindavan Dham are all the same. They are not different from one another. Друва Махараджа погрузился в созерцание образа личности Бога в своем сердце. Когда же Верховный Господь внезапно исчез из его сердца, Друва подумал, что лишился его. Это привело Друву Махараджу в смятение. Но когда он, выйдя из медитации, открыл глаза, то увидел перед собой ту же самую форму Господа. В Рахмасамхите 5.38 предан праведный человек, который преданно служа Господу, развил в себе любовь к Нему, всегда видит Его трансцендентный образ, форму Шива Сундара. Эта форма Господа, которая находится в сердце преданного, не является плодом Его воображения. На определенном этапе преданного служения человек получает возможность непосредственно увидеть того, того самого Шива Сундару, о котором он неустанно думал в процессе своего служения. Верховный Господь абсолютен Поэтому форма, в которой он пребывает в сердце своего преданного, Мурти Господа, которому поклоняется в храме, а также его изначальная форма, которая находится на Вакунхе, Вриндава над Гамин не отлично друг от друга. Vinamaya Dandavat Drivyam Prapasyan Prapiban Ivarbakas Chumban Ivasyena Bujar Iva Ivasan. When Drubamaraj saw the Lord just in front of him, he was greatly agitated and offered him obeisances and respect. He fell flat before him like a rod and became absorbed in love of Godhead. Dhruva Maharaj in ecstasy looked upon the Lord as if he were drinking the Lord with his eyes, kissing the lotus feet of the Lord with his mouth, and embracing the Lord with his arms. Когда Дхрува Махараджа увидел Господа, стоящего перед ним, его охватило смятение. Чтобы выразить Господу свое почтение, он как палка упал к его ногам, и любовь к Богу затопила его. В экстазе Друва Махараджа неотрывно смотрел на Господа, как будто хотел выпить его глазами, осыпать его лотосные стопы, поцелуями и сжать его в своих объятиях. And it appeared as if he were drinking the entire body of the Lord with his eyes. The devotee's love for the Supreme Personality of Godhead is so intense that he wants to kiss the lotus feet of the Lord constantly. And he wants to touch the tips of the toes of the Lord and constantly embrace his lotus feet. All these features of Dhruva Maharaj's bodily expression indicate that upon seeing the Lord face to face, he developed the eight kinds of transcendental ecstasy in his body. Когда Трува Махараджа увидел перед собой верховную личность Бога, его охватил естественный, в таких случаях, трепет. С благоговением он смотрел на Господа, как будто хотел выпить глазами его тела. 
преданный так любит Верховного Господа, что готов без конца целовать его лотосные стопы, обнимать их и дотрагиваться до кончиков его пальцев. Из этого описания поведения друга Магараджа явствую, что до конца, что когда он встретился с Господом лицом к лицу, в его теле проявились все восемь признаков трансцендентного экстаза. Next verse. Tam vivaksantam ahad vidam hari gatvasya sarvasya charidyavastita vitanjalim brahmamaya nakumbuna pasparsha balam kripaya kapolaye. Although Dhruva Maharaj was a small boy, he wanted to offer prayers to the Supreme Lord in a suitable language, but because he was inexperienced, he could not adjust himself immediately. Supreme Personality of Godhead, being situated in everyone's heart, could understand Dhruva's awkward position. Out of his causeless mercy, he touched his conch shell on the forehead of Dhruva Maharaj, who stood before him with folded hands. Дрюва Махараджа был еще очень мал, но, несмотря на это, он хотел как подобает восславить Господа, однако неопытно смешало ему собраться с мыслями. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, понял, в каком затрудительном положении находится его преданный, и по беспричинной милости коснулся его раковины лба Дрюва Махараджа, стоящего перед ним со сложными ладонями. Every devotee wants to chant the transcendental qualities of the Lord. Devotees are always interested in hearing about the Lord's transcendental qualities, and they are always eager to glorify these qualities. But sometimes they feel inconvenienced by humbleness. Personality of Godhead, being situated in everyone's heart, specifically gives a devotee intelligence to describe him. It is therefore understood that when a devotee writes or speaks about the personality of Godhead, his words are dictated by the Lord from within. This is confirmed in Bhagavad Gita 10th chapter to those who constantly engage in transcendental loving service of the Lord. The Lord from within dictates what to do next in order to serve him. Каждый преданный хочет воспевать трансцендентные качества Господа. Преданные всегда с удовольствием слушают о его трансцендентных качествах и горят желанием прославить, прославлять его, их. Но порой скромность преданных мешает им делать это. Однако Господь, пребывая в сердце каждого, сам наделяет преданного разумом, необходимым для того, чтобы описать его. Поэтому, когда преданный пишет или говорит о Верховной Личности Бога, нужно понимать, что это сам Господь из сердца, подсказывают ему нужные слова. Подтверждение этому мы находим в 10 главе Бхагавадгиты, где говорится, что тому, кто поглощен трансцендентным любовным служением Господу, сам Господь изнутри подсказывает, как лучше служить Ему. From one of sufficient experience, the Lord, out of his causeless mercy, touched his conch shell to drew his forehead, and he was transcendentally inspired. This transcendental inspiration is called Brahma Maya, because when one is thus inspired, the sound he produces exactly corresponds to the sound vibration of the Vedas. This is not the ordinary sound vibration of this material world. Therefore, the sound vibration of the Hare Krishna mantra, although presented in the ordinary alphabet, should not be mistaken as mundane or material. Видя замешательство Друва Махараджи, который из-за отсутствия опыта не мог подобрать нужные слова, Господь по своей беспричинной милости коснулся лба мальчика своей раковины, и в тот же миг на Друва снизошло трансцендентное вдохновление. Это вдохновление называют Брама Майей, поскольку звуки, исходящие из уст человека, охваченного трансцендентным вдохновлением, в точности соответствуют звуковым вибрациям вед. 
Эти звуки не имеют ничего общего с обычными звуками материального мира. Поэтому звуки мантры Хари Кришна, хотя она и записана обычными буквами, нельзя считать земными или материальными. Dhruva's forehead. <coughs> oh, finish that one. Sometimes <coughs> we might experience that sometimes when we're trying to preach. We don't know what to say, but if we really pray to Krishna, we want to glorify him somehow or other something comes out. Иногда мы можем такое испытывать, когда мы проповедуем и не знаем, что сказать. Как-то слова не подбираются, но если мы сконцентрируемся на Кришне, то каким-то образом слова сами приходят. The boy to Daiva Pratipaditam Girim Daivim Parigata Parat Manirnaya Tambakti Babo Gagrinad Asatvaram Parishvitoru Shavasam Juvachiti. At that time, Dhruva Maharaj became perfectly aware of the Vedic conclusion and understood the absolute truth and his relationship with all living entities in accordance with the line of devotional service to the Supreme Lord, whose fame is widespread. Dhruva, who in the future would receive a planet which would never be annihilated, even during the time of dissolution, offered his deliberate and conclusive prayers. В этот же миг Друва Махараджа постиг смысл вед, также понял абсолютную истину и то, каких, в каких отношениях она находится с живыми существами. Читая себя слугой Верховного Господа, чья слава не знает границ, Друва, которому в будущем предстояло получить владение планету, не подлежащую уничтожению даже в момент гибели Вселенной, вознес ему молитвы, каждое слово которых было тщательно взвешено и продумано. Purport. There are many important items to be considered in this verse. First of all, the relationship between the absolute truth and the relative material and spiritual energies is understood by a student who has complete knowledge of the Vedic literature. Dhruva mm -hmm. Maharaj never went to any school or academic teacher to learn the Vedic conclusions, but because of his devotional service to the Lord, as soon as the Lord appeared and touched his forehead with his conch shell, automatically the entire Vedic conclusion was revealed to him. That is the process of understanding Vedic literature. One cannot understand it simply by academic learning. The Vedas indicate that only to one who has unflinching faith in the Supreme Personality of Godhead, as well as a spiritual master, is the Vedic conclusion revealed. В этом стихе затронуто много важных тем. Прежде всего, здесь идет речь о том, что ученик, совершенствуя овладевший физическим знанием, достигает взаимоотношения с абсолютной истиной, как с материальной, так и духовной энергией. Друга Махараджа никогда не ходил в школу, у него не было наставника, который мог бы объяснить ему смысл вет. И тем не менее, Господь, ценя преданное служение Другу, пристал перед ним и, коснувшись его лба, своей раковины открыл ему ведическую мудрость. Это единственный способ постичь смысл вед. Теоретическое изучение вед 
ничего не дает. Сами веды утверждают, что смысл ведических истин способен только тот, кто непоколебимо верит в Верховного Господа и в Духовного Учителя. Примером этого является Труба Махараджи, который обратился к преданному служению Господу, исполняя волю своего Духовного Учителя народа Мога. The example of Dhruva Maharaj is that he engaged himself in devotional service to the Lord according to the order of his spiritual master, Narada Muni. As a result of his rendering such devotional service with great determination and austerity, the Supreme Personality of God had personally manifested himself before him. Dhruva was only a child. He wanted to offer nice prayers to the Lord, but because he lacked sufficient knowledge, he hesitated. But by the mercy of the Lord, as soon as the Lord's conch shell touched his forehead, he became completely aware of the Vedic conclusion. That conclusion is based on the proper understanding of the difference between Jiva and Paramatma, the individual soul and the super, super soul. The individual soul is forever a servant of the super soul. Therefore, his relationship with the super soul is to offer service. That is called bhakti yoga or Bhakti Baba. Dhruva Maharaj offered his prayers to the Lord, not in a way of the impersonalist philosophers, but as a devotee. Therefore, it is clearly said here, Bhakti Baba. The only prayers worth offering are those offered to the Supreme Personality of Godhead, whose reputation is spread far and wide. Dhruva Maharaj wanted to have the kingdom of his father but his father refused even to allow him to get on his lap. Видите ли устремленность своего преданного и его готовность совершить любые аскезы, Верховный Господь сам пристал перед ним. Друга был всего лишь ребенком. Он хотел вознести Господу подобающие молитвы. Нас смешался, почувствовал что не обладает необходимыми знаниями. Однако, как только Господь милостиво коснулся лба другу своей раковины, ему открылись все истинные веды. В основе ведического знания лежит правильное понимание разницы между дживой и параматмой, индивидуальной душой и сверхдушой. Индивидуальная душа по своей природе является слугой сверхдуши, поэтому ее взаимоотношения со сверхдушой основаны на служении. Такое служение называют бхакти йогой или бхакти бавой. Друг Махараджа молился Господу не так, как это делают философы и имперсоналисты, так как истинный преданный Господу, на что в данном стихе указывает слово бхакти бава. Только Верховный Господь, чья слава не знает границ, заслуживает того, чтобы ему вознесли молитву. Друг мечтал править царством своего отца, но тот отказался даже посадить его к себе на колени. And you might remember the same thing. Prahlad was only five years old and he wanted to offer nice prayers, but he didn't really know how. Вы, возможно, тоже вспомните, что Прохлад был тоже мальчиком пяти лет, и когда он хотел вознести молитву Господу, но он тоже не знал, как это делать. Then Lord Nishingade put his hand on his head. Потом Господь Нарсимха положил свою руку на его голову. И после этого он был способен вознести ему такие удивительные молитвы. So we have to hope for that, that somehow either Krishna will just help us. If we have the desire, he'll help us. И мы должны надеяться, что Кришна каким-то образом нам поможет. Если у нас есть желание, то он обязательно нам поможет. 
and we can spread Krishna consciousness all over the world, all over the universe. И мы можем распространить сознание Кришны по всему миру, по всей вселенной. Actually, it's already done, but we have to catch up. Вообще-то это уже сделано, но мы должны все равно стараться. We have to join in, that's all. Мы должны только присоединиться к этому. The chanting of the holy name of the Lord all is going on all over the earth and all over the world and all over the universe. Воспевание святых имен идет по всей стране, вселенной, по всей плане, по всех планетах. Господа Читания это его трансцендентные миссии, и все, что нам нужно сделать, только присоединиться к этому. So we see all kinds of people, young and old. Sometimes we see some devotees have a school and they have little five, six-year-old kids preaching really nicely, not just reciting, but preaching really nicely, explaining things, selling books. Иногда мы видим у разных преданных есть разные маленькие дети, которые в таком маленьком возрасте не ходят в школу, но они проповедуют удивительно, распространяют книги. And we see people from all different countries and different places with no education, no Vedic knowledge previously. And just because they try to join the Sankirtan movement, they start preaching really nicely and inspiring people to take books, and chant, join. И также мы видим разных людей по всему миру, которые ничего не знали о Ведическом знании, но они присоединились и они проповедуют очень хорошо по всему миру. All right. All of you that are listening are examples of this. Все, кто слушает, вы сами являетесь такими примерами. The only prayer worth offering to the Supreme Personality of God it is his reputation is far and wide. Okay. Dhruva attained this perfection not by acting hastily, but by patiently executing the order of his spiritual master. Therefore, he became so successful that he saw the Lord face to face. Now he is further enabled by the causeless mercy of the Lord to offer fitting prayers to the Lord, to glorify or offer prayers under the Supreme Personality of Godhead, one needs the Lord's mercy. One cannot write to glorify the Lord unless one is endowed with his causeless mercy. Друга Махарадж достиг своей цели только потому, что терпеливо, без ненужной спешки выполнял указания своего духовного учителя. Это дало ему редкую возможность воочию увидеть Господа. И теперь по беспричинной милости Господа он обрел способность вознести ему подобающую молитву. Чтобы прославлять верху Всевышнего и возносить ему молитву, необходима милость Господа. Писать произведения, прославляющие Господа, способен только тот, на кого прилилась его беспричинная милость. Мама Бачам имам прасуптам санживаят якила шкакти дара судамна аньям стахаста чарана шабана тваг адин пранам намо бхагавате пурушая тубьям. Джубамар said, My dear Lord, you were all powerful. After entering within me, you have enlivened all my sleeping senses. 
my hands, legs, ears, touch, sensation, life force, and especially my power of speech. Let me offer my respectful obeisances unto you. Дрова Махарадж сказал, О мой Господь, Ты всемогущ, водя в меня, Ты пробудил к жизни все мои органы, чувств, руки, ноги, слух, осязание, жизненную силу и самое главное – речь. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Purport, Dhruva Maharaj could understand very easily the difference between his condition before and after attaining spiritual realization and seeing the Supreme Personality of Godhead face to face. He could understand that his life force and activities had been sleeping. Unless one comes to the spiritual platform, his bodily limbs, mind and other facilities within his body are understood to be sleeping. Unless one is spiritually situated, All his activities are taken as a dead man's activities or ghostly activities. Srila Bhakti Vinod Thakur has composed a song where he addresses himself, Oh, living entity, get up. How long shall you sleep in the lap of Maya? Now you have the opportunity of possessing a human body. Now try to get up and realize yourself. Друг Махараджа сразу заметил, какие перемены произошли в нем, когда он увидел перед собой греховную личность Бога и осознал свою духовную природу. Он понял, что до сих пор его жизненная сила и все органы чувств пребывали во сне. Все органы тела человека, который еще не достиг духовного уровня, его ум и другие телесные способности погружены в сон. А все, что он делает, нужно считать деятельности мертвеца или привидения. Сила Бхактивинода Такура написал песню, в которой он обращается к самому себе. «О живое существо, проснись! Сколько можно спать в объятиях май? Тебе выпала редкая удача с человеком. Проснись же и постарайся осознать себя. Веды также призывают нас. Проснись, вставай! Ты, ты получил этот дар, тело человека, и теперь твой долг познать себя». Okay, who knows that song? Somebody sing it. Кто-то знает эту песню? Кто-то ее поет? Everybody knows it. Все ее знают. А? Jim Jago, Jim Jago. Yeah. More. Jeev Jago, wake up. Jeev Jago, prasnitis. Jeev Jago, Jeev Jago, Kora Chandra Bole. Kota Nidra Jao Maya Isachira Kohole Wake up, wake up. Lord Chaitanya is calling. How long will you sleep in the lap of the witch of Maya? Господь Chaitanya зовет вас. Сколько будете спать в Maya? On the Polish tour, when Sri Prahlad would, they would sing raggy songs, so he made one. So wake up, so wake up. На польском туре, когда они пели разные песни, Прохлад сделал такую песню, где он пел, ну проснитесь, ну проснитесь. So probably saying Bhaktivinoda is preaching to himself. So. It's for us, of course, also. Wake up, you know, get out and chant the holy name. Distribute books. Do something. Шла бактина Такур говорит себе, проснись, мы также можем себе сказать, проснись, пойди распространять книги, воспевай. Что-то делать для Кришны. 
You have opportunity, the boon of human life. Now realize yourself. These are Vedic conjunctions. Dhruva Maharaj actually experienced that upon enlightenment of his senses on the spiritual platform, he could understand the essence of Vedic construction, that the Supreme Personality of God and the Supreme Person is the Supreme Person. He's not impersonal. Dhruva Maharaj could immediately understand the fact. He was aware that for a very long time he was practically sleeping. And he felt the impetus to glorify the Lord according to Vedic conclusion. A mundane person cannot offer any prayer or glorify the Supreme Personality of Godhead because he has no realization. Проснись, вставай. Ты получил этот дар, тело человека, и теперь твой долг познать себя, таковы предписания вед. Духовное просветление позволило Трувы Махараджи постичь смысл ведических пытаний, то есть на собственном опыте убедиться в том, что Верховный Господь является Верховной Личностью, что Он не безличен. Друга Махараджа осознал это, как только его материальные чувства превратились в духовные. Он понял, что долгое время, по сути дела, спал и почувствовал потребность восславить Господа таким, как он описан в Ведах. Мирской человек не может прославлять Господа и возместить ему молитву, when Dhruva Maharaj therefore found this difference within himself, he could immediately understand that it was because of the causeless mercy of the Lord. He offered obeisances to the Lord with great respect and reverence, completely understanding that the Lord's favor was upon him. This spiritual enlightenment of Dhruva Maharaj's senses and mind was due to the action of the internal potency of the Lord. In this verse, therefore, the word swadamna means by spiritual energy. Spiritual enlightenment is possible by the mercy of the spiritual energy of the Lord. The chanting of the Hare Krishna mantra is first addressed to the spiritual energy of the Lord Hare. This spiritual energy acts when the living entity fully surrenders and accepts a position as an eternal servitor. When a person places himself at the disposal or order of the Supreme Lord, that is called Sevan Mukha. At that time, the spiritual energy gradually reveals the Lord to him. Обнаружив себя перемены, Друва Махараджа сразу понял, что произошли они благодаря без причины милости Господа. Ощутив его расположение к себе, Друва в почтении склонился перед ним. Чувства и ум Друва Махараджи были одухотворены внутренней энергией Господа. Слово «сва дхамна» в этом стихе означает «посредством духовной энергии». Духовное просветление возможно только по милости духовной энергии Господа. Произнеся мантру Хари Кришна, Мы вначале обращаемся к духовной энергии Господа Харе. Эта духовная энергия начинает действовать, когда живое существо полностью веряется Верховному Господу и осознает себя Его вечным слугой. Когда человек предается Верховному Господу и выражает готовность исполнить любое Его повеление, Его называют Севон Мухвой. С этого момента духовная энергия начинает постепенно открываться Ему Господу. When one is actually enlivened by the spiritual energy, all his senses become purified and he engages only in the service of the Lord. At that time, his hands, legs, ears, tongue, mind, genitals, everything engage in the service of the Lord. Such an enlivened devotee no longer has any material activities, nor has he any interest in being materially engaged. Возносить молитву, прославляющие Господа, может только тот, кому духовная энергия открыла Господа. Любого рода философские измышления и поэтические излияния мирских людей – это всего лишь прямые или косвенные проявления влияния материальной энергии. Когда духовная энергия вдыхает жизнь в человека, все его чувства очищаются, и он целиком посвящает себя преданному служению Господу. 
Тогда его руки, ноги, уши, язык, ум, гениталии. Одним словом, все оказывается увлеченным в служении Господу. Такой просветленный, преданный перестает заниматься материальной деятельностью. Более того, он утрачивает к ней всякий интерес. This process of purifying his senses and engaging them in the service of the Lord is known as bhakti, or devotional service. In the beginning, the senses are engaged in the direct, by the direction of the spiritual master and his chastra. And after realization, when the same senses are purified, the engagement continues. The difference is in the beginning, they're engaged in a mechanical way. But after realization, they're engaged in spiritual understanding. Такой просветленный преданный перестает заниматься материальной деятельностью. Более того, он утрачивает к ней всякий интерес. Этот процесс очищения чувств и вовлечения их в служение Господу называется бхакти или преданным служением. Сначала преданные занимаются свои чувства, исполняя предписания духовного учителя и шастр. Но даже когда он осознает свою духовную природу, его чувства очистятся, он будет по-прежнему служить Господу. Разница в том, что вначале его чувства действуют механически, а когда на него не сходит духовное, знательно использовать их в своем служении. Maya Yayoru Gunaya Mahad Adiyesham Shistwan Vishya Purushasta Dasat Guneshu Nane Vadarushu Vibhav Uvad Vibhasi My Lord, you are the Supreme One, but by your different energies, you appear differently in the spiritual material world. You create the total energy of the material world by your external potency. After creation, you enter within the material world as a super soul. You are the Supreme Person, and through the temporary modes of material nature, you create varieties of manifestation, just as fire entering into wood of different shapes, burns brilliantly in different varieties. О, мой Господь, ты единственный верховный повелитель всех миров, но обладая различными энергиями, ты по-разному проявляешь себя в духовном и материальном мире. Своей внешней энергией ты создаешь Магадатву, совокупную энергию, и после этого входишь в нее как сверхдуша. Ты верховная личность, и манипулируя э эфирными Кунами материальной природы ты создаешь великое многообразие ее проявлений, подобно огню, который выглядит по-разному в зависимости от формы дроб. The my body philosopher thinks that the absolute truth being spread throughout the cosmic manifestation has no personal form. But here, Dhruva Maharaj, upon realization of the Vedic conclusion, says, you are spread all over the cosmic manifestation by your energy. This energy is basically spiritual, but because it acts in the material world temporarily, it is called Maya, the illusory energy. In other words, For everyone but the devotee of the Lord's energy acts. For everyone but the devotees, the Lord's energy acts as external energy. Dhruva Maharaj could understand this fact very nicely. And he could understand also that the energy and the energetic are one and the same. The energy cannot be separated from the energetic. Dhruva Maharaj asks that the Lord Абсолютная истина, личность Бога действует посредством своих многообразных энергий. Он не говорит, что она становится пустой или безличной и таким образом обретает весь сущность. Философы, философы Майавади считают, что абсолютная истина не имеет личностной формы, 
поскольку пронизывает собой все космическое мироздание. Друга Махараджа, постигший смысл вед, говорит, ты пронизываешь собой все мироздание в виде своей энергии. Эта энергия, по сути дела, является духовной, но поскольку она действует в эфемерном материальном мире, ее именуют майей, иллюзорной энергией. Иначе говоря, на всех, кроме преданных, эта энергия действует как внешняя энергия Господа. Друга Махараджа очень хорошо понял это. Более того, он осознал, что эта энергия и ее источник суть одна. Энергия не существует независимо от своего источника. The identity of the Supreme Personality of Godhead in the future of Paramatma, when the Super Soul is admitted herein, his original spiritual energy enlivens the mature energy, and thus the dead body appears to have the life force. Voidous philosophers think that under certain material conditions, the symptoms of life occur in the material body, but the fact is that the material body cannot act on its own. Even a machine needs a separate energy, electricity, steam, or whatever. It is stated in this verse that the material energy acts in varieties of material bodies, just as fire burns differently in different wood, covering according to the size and quality of the wood. In the case of devotee, the same energy is transformed into spiritual energy. This is possible because the energy is originally spiritual, not material. As it is said, Vishnu Shakti Paraprokta, the original energy inspires a devotee, and thus he engages all his bodily limbs in the service of the Lord. В этом стихе Друва Махараджа описывает один из аспектов Верховной Личности Бога, <coughs> аспект Параматма или Сверхдуши. Изначальная духовная энергия Параматма отдуши одушевляет материальную энергию и таким образом вдыхает жизнь. Жизненные материальные тела. Приверженцы философии и пустоты считают, что признаки жизни появляются в материальном теле при определенных материальных условиях. Но на самом деле материальное тело не способно действовать самостоятельно. Даже для работы машины требуется тот или иной вид энергии, электричества, пар и так далее. В данном стихе сказано, что в различных материальных телах материальная энергия действует по-разному. Подобно тому, как огонь горит по-разному, в зависимости от размера и качества дров. Для преданных та же самая энергия становится духовной. Это возможно потому, что по своей изначальной природе внешняя энергия духовна, а не материальна. Изначальная энергия духотворяет преданного и все члены его тела включаются в преданное служение Господу. The same energy as external potency engages the ordinary non-devotees in material activities for sense enjoyment. We should mark the differences between Maya and Swadamna. The Lord's spiritual energies for devotees the Swadamna acts, whereas in the case of non-devotees, the Maya energy acts. Но та же самая энергия в качестве внешней энергии Господа побуждает непреданных заниматься материальной деятельностью ради удовлетворения своих чувств. Необходимо хорошо понять разницу между Майей и Свадхамой. Свадхама действует на преданных, а Майя на непреданных. Nayadam Achasta Vishwam Sutta Prapuda Ivanata Bhavat Prapana Tasya Pavargya Sharanam Tabapadamulam Vismaryate Krita Vida Katam Artabanda O my master, Lord Brahma, surrender to you. In the beginning, you gave him knowledge, and thus he could see 
and understand the entire universe, just as a person awakens from sleep and visualizes his immediate duties. You are the only shelter of all persons who desire liberation, and you are the friend of all who are distressed. Now, how, therefore, can a learned person who has perfect knowledge ever forget you? Oh, my privilege. Даже Брахма во всем послушан тебе. На заре творения ты вложил в его сердце знания, и благодаря этому знанию он обрел способность видеть и понимать все, что происходит во Вселенной, как человек, который пробуждаясь от сна, сразу он вспоминает о своих делах. Ты единственное прибежище для всех обусловленных душ, жаждущих освобождения, и друг всех обездоленных. Какой же образованный человек, обладающий совершенством знанием, сможет хотя бы на мгновение забыть тебя? But the Supreme Personality of Godhead cannot be forgotten even for a moment by his surrendered devotees. The devotee understands that the Lord's causeless mercy is beyond his estimation. He cannot know how much he is benefited by the grace of the Lord. The more a devotee engages himself in the devotional service of the Lord, the more encouragement is supplied by the energy of the Lord. In the Bhagavad Gita, the Lord says that to those who are constantly engaged in devotional service with love and affection, the Supreme Personality of Godhead gives intelligence from within, and thus they make further progress. Being so encouraged, the devotee can never forget at any moment the Personality of Godhead. He always feels obliged to him for having achieved increased power in devotional service by his grace. Saintly persons like Sanaka, Sanatan and Lord Brahma were able to see the entire universe by the mercy of the Lord, through knowledge of the Lord. The example is given that a person may apparently abstain from sleep all day, but as long as he's not spiritually enlightened, he is actually sleeping. He may sleep at night and perform his duties in the daytime, but as long as he does not come to the platform, of working on spiritual enlightenment, he's considered to be always sleeping. A devotee, therefore, never forgets the benefit derived from the Lord. Тот, кто безраздельно предан Верховному Господу, не способен даже на мгновение забыть его. Преданный осознает, что беспричинная милость Господа превосходит все его ожидания. Он не знает до конца, чем обязан Господ и какие блага получит по его милости. Чем больше преданный служит, тем больше ему хочется служить, потому что энергия Господа воодушевляет его на дальнейшее служение. В Бхагавадгите Господь говорит, что тому, кто постоянно служит ему с любовью и преданностью, Верховная Личность Бога, находясь в сердце преданного, дает разум и тем самым открывает возможность дальнейшего духовного развития. Воодушевленный этим преданный ни на минуту не забывает Верховную Личность Бога. Он постоянно чувствует себя обязанным Господу за то, что Тот своей милостью дает ему все больше сил и возможностей для преданного служения. Великие святые и мудрецы, такие как Санака, Санатана и Господь Прама, по милости Господа, вложившего сознание, обрели способность видеть и понимать все, что происходит во Вселенной. Это поясняется на примере, приведенном в данном стихе. На первый взгляд может показаться, что человек днем бодрствует, но если он не достиг духовного просветления, то на самом деле он спит. Такой человек спит ночью, а днем исполняет свои обязанности. Но если он не занимается духовной деятельностью, считается, что он живет как во сне. Поэтому преданный никогда не забывает о том, чем он обязан Господу. Arta Bandu Chatur Veda Bajanti Mam Arta Jagyasa, someone who's distressed. 
Krishna is a friend of the distressed, so fortunately for me, we have to take shelter. We're all distressed. Anyone that's not thinking of Krishna is distressed. <laughs> And Krishna can help everyone. The, like Sorry, the you say, you know, book distributors say, you know about stress, right? You've heard the stress. Everybody knows, you know, there's stress. They're trying to do more than they're capable of. They need more than they have. So they're stressed. Then they become distressed, unhappy. As stated in the Bhagavad Gita, after many, many births of executing severe austerities in search of knowledge, one comes to the point of real knowledge and becomes wise. When one surrenders under the Supreme Personality of Godhead, the my body philosophers who does not surrender under the Supreme Lord is understood to be lacking in real knowledge. The devotee in perfect knowledge cannot forget his obligation to the Lord at any moment. Друга Махараджа называют здесь Господа Арта Банду, что значит друга престоленных. Как сказано в Бхагавадхите, прожив множество жизней и совершив множество суровых откез в поисках истины, человек обретает истинное знание и мудрость, когда обирает себя верховной личности Бога. Отсюда следует, что философы Майавади, которые не хотят признавать власть верховной личности, не обладают истинным знанием, но преданные исполнены совершенства. Совершенного знания ни на мгновение не забывает о том, чем обязан Господу. Нунам вимушта матая стаба мая яте, ей вам бабапья я вимокша на манья хейто, арчан сикал пака тарум куна по палогям из чантият Persons who worship you simply for the sense gratification of this bag of skin are certainly influenced by your illusory energy. In spite of having you, who are like a desire tree and are the cause of liberation from birth and death, foolish persons such as me desire benedictions from you for sense gratification which is available even for those who live in hellish condition. Те, кто поклоняется тебе в расчете получить награду чувственные наслаждения, заботясь только о этом мешке из кожи, несомненно, находятся под влиянием твоей иллюзорной энергии. Ты подобен древу желаний и можешь исполнить любые желания и даровать освобождение, вызвали в душу из круговорота рождения и смертей. Но глупцы потом просят у тебя чувственных наслаждений, которые доступны даже обитателям ада. Report. Trubamarge repented because he had come to the Lord to render devotional service for a material profit. He here condemns his attitude. Only due to a gross lack of knowledge does one worship the Lord for material profit or for sense gratification. The Lord is like a desire tree. Anyone can have whatever he wants from the Lord, but people in general do not know what kind of benediction they should ask from him. Друга Махарадж раскаивается в том, что начал служить Господу в расчете на материальное вознаграждение. В этом стихе он осуждает подобное отношение к преданному служению. Только самые Невежественные люди поклоняются Господу в надежде извлечь из этого материальную выгоду и получить чувственное наслаждение. Господь подобен древу желаний, 
Он исполнит любые наши желания. Но в большинстве случаев люди не знают, с какими просьбами следует обращаться к Господу. Happiness derived from the touch of skin and sensuous happiness is present in life of hogs and dogs. Such happiness is very insignificant. If a devotee worships the Lord for such insignificant happiness, he must be considered devoid of all knowledge. Чувственное наслаждение, которое мы получаем через кожу, иначе говоря, счастье, которое приносит плотские удовольствия, доступно даже свиньям и собакам. Такое счастье ничего не стоит. Если преданный поклоняется Господу ради такой безделицы, ему следует считать полным невеждой. Яни вриттис тану бритам таба пада падма джанад бабадж джанаканта шабане навасшат са брамани сва Mahimanya pi nat mabu kim twan takasi luritat patatam bimanat My Lord, the transcendental bliss derived from meditating upon your lotus feet or hearing about your glories from pure devotees is so unlimited that it's far beyond the stage of Brahmananda, wherein one thinks himself merged in the impersonal Brahman as one with the Supreme. Since Brahmananda is also defeated by the transcendental bliss derived from devotional service, then what to speak of the temporary blissfulness of elevating oneself to the heavenly planets, which is ended by the separating sword of time. Although one may be elevated to the heavenly planets, he falls down in due course. О мой Господь, трансцендентное блажество, которое испытывает человек, медитируя на твои лотосные стопы или слушая чистых преданных, воспевающих твое величие, так безгранично, что не идет ни в какое сравнение с Брамандой, наслаждением человека, которому кажется что он растворился в безличном брамане и исцелился со Всевышним. Если даже Брамананда меркнет перед трансцендентным блаженством, которое доставляет преданное служение, то что говорить об эфирных радостях жизни на райских планетах, которую разящий меч времени может оборвать в любой момент. Любой, кто попадает на райские планеты, рано или поздно будет вынужден снова вернуться на Землю. So that's in the Bhagavad Gita, All right? Anybody know the verse? Is Bhagavad Gita, кто-то знает какой это стих? Chapter nine, verse twenty. Девятая глава, стих двадцатый. Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the highest heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. Can you look it up? This is from Bhagavad Gita, right? Yeah. 9.20 and 21. Okay, one minute. Те, кто изучает веды и пьет, пьет сок сом в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителю. Изведав райских удовольствий и исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так те, кто следует законам трех Увет ради удовлетворения собственных чувств получает награду только череду рождений и смертей. 
When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas achieve only repeated birth and death. Изведав райских удовольствий и исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так те, кто следует законам трех вед, ради удовлетворения собственных чувств, получают награду только через рождение и смерти. By elevating themselves to the heavenly planets, or by ganges or yogis, who enjoy oneness with the supreme impersonal Brahman, yogis generally meditate upon the transcendental form of Vishnu. But devotees not only meditate upon me, but actually engage in direct service of the Lord. In the previous verse, we find the phrase "bhavapiyaya," which refers to birth and death. The Lord can give relief. From the chain of birth and death, it is a misunderstanding to think, as do the monists, that when one gets relief from the process of birth and death, he merges into the supreme Brahman. Here it is clearly said that the transcendental bliss derived from Shravanam Kirtanam by pure devotees cannot be compared to Brahmananda or the impersonal conception of transcendental bliss derived from merging into the absolute. Счастье, которое испытывают корми, попадая на райские планеты, даже счастье гьяни и йогов, которые наслаждаются слиянием с безличным браманом, не идет ни в какое сравнение с трансцендентным блаженством, которое приносит человеку преданное служение и прежде всего шраванам и киртанам слушание и повторение. Йоги обычно медитируют на трансцендентную форму вишну. Преданные же не только медитируют на него, но и непосредственно служат Господу. В предыдущем стихе употреблено выражение Бхагаватая, что значит жизнь и смерть. Господь помогает человеку вырваться из круговорота рождения и смертей. Тот, кто подобно манистам считает, что вырваться из круговорота рождения и смертей значит раствориться в Верховном романе, глубоко заблуждается. Здесь ясно сказано, что трансцендентное блаженство чистых преданных занятых Шраванам и Киртану несравненно выше Брамананды, без личного трансцендентного блаженства, которое испытывает те, кто растворяется в Абсолюте. The position of karmis is still more degraded. Their aim is to elevate themselves to the higher planetary systems. It is said, Yanti Deva Vrta Devan, persons who worship the demigods are elevated to the heavenly planets. But elsewhere in the Bhagavad Gita, we find Chine Punye Marcha Lokam Vishanti, those who are elevated to the higher planetary system come down again as soon as the results of their pious activities are exhausted. They are like the modern astronauts who go to the moon. As soon as their fuel is used up, they are obliged to come back down to Earth. As the modern astronauts uh, who go to the moon or by other heavenly planets by force, the jet have to come down again after exhausting their fuel. So also those who are elevated to heavenly planets by force of yogis and pious activities, Antakasi Luli Tat, by the sword of time when is cut from his exalted position within the material world 
and he comes down again. Dhruva Maharaj appreciated that the results of devotional service are far more valuable than merging into the absolute or being elevated to the heavenly planets. The word patatam vimana are very significant. Vimana means airplane. Those who are elevated to heavenly planets are like airplanes which drop when they run out of fuel. Похоже, корми еще хуже. Положение корми еще хуже. Они мечтают попасть на высшие планетные системы. Это о них сказано. И от ней дева врата диван. Те, кто поклоняется полумагам, попадают на райские планеты. Однако в той же Бхагавангите говорится 9.21. Те, кто достиг высших планет, должны будут вернуться на Землю, когда запасы благочестивой деятельности будут исчерпаны. В этом смысле они подобны современным космонавтам, которые летают на Луну. Когда у них кончается запас топлива, они вынуждены возвращаться на Землю. Современные космонавты достигают Луны и других планет благодаря мощным реактивным двигателям. Но когда кончается топливо, истекает, они вынуждены возвращаться. Все в аналогичном положении становится и те, кто достиг высших планет, Благодаря совершенным яким и благочестивым поступкам. Антаксаси э, лулитач, меч времени обрушивается на человека, лишая его высокого положения в материальном мире и обрекая нападение. Трюва Махараджа осознал, что преданное служение может дать человеку несомненно больше, чем растворение в абсолюте или жизнь на райских планетах. В этом стихе особого внимания заслуживают слова «пататам виманат». «Вимана» — значит аэроплан. Те, кто попал на райские планеты, подобны аэропланам, которые падают на Землю, когда у них кончается горючее. Okay, so thank you for coming. Short notice, because they're planning another Harinam here so at the same time. So I like to go. Um, Yoga Maya is with Vivishan Prabhu and he looks a little better, but let's see. So we should be praying very much. We have a lot of Harinam. Dedicate for him. He's in Vrindavan where he wanted to be for many years, happily living and chanting a lot. So his future is bright. Я скоро пойду на Харинаму, и Йога Майя сказала мне, что Вишн выкатит немного лучше. И... Мы должны and все очень за него молиться. Все за него очень сильно молиться, ходить на Харинаму, пить Киртаны. И у него светлое будущее, так как он во Вриндаване, он хотел там быть. Махини Вайшнавананда, как ваш марафон продвигает? Please try to say, sell some sets of Srimad Bhagavatam. Whatever we have. Whatever Russian Bhagavatam we have or whatever Hebrew, whatever, try to sell the sets. Пробуйте распространять это Бхагаватам на русском, на иврите, на любом языке. In Bhakti, you're in, in uh, Nepal now? Yes, I'm in Nepal. How long do you have to stay there? I'm waiting for visa. I hope I will go very fast. What kind of visa? Business. Really? 
Who's sponsoring you this time? Mm, nobody. The vision gave me some little money. And uh, you got enough because huh? last time I gave you quite a bit. For yes, I took this also money and yes. Okay. Well, that's good. I guess you're doing business, sir. All right. Okay, thank you all very much. Shimad Bhagavatam Ki Jai, Dhruva Maharaj Ki Jai. Jai, Jai. I didn't feel the association of Gauranga and Gadadhar, but they like to hear this, so good. Gauranga. Oh, Everybody chant the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because any minute, any one of us could be in the same state as Vivishan. Каждую секунду каждый из нас может оказаться в таком положении. Или даже хуже. Парамананда went so long, but it turned out good. So. Парамананда так долго все было, но все закончилось хорошо. He became much more Krishna conscious and <laughs> engaged so many devotees in chanting and reading. Он вовлек столько людей в воспевание этого имени.